வீடுகளை வாங்க நினைச்சில உங்களை அன்போடு வர வைக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் ஒரு உங்கள் வாழ்க்கைக்கு முக்கியமான ஒரு தகவலை சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இந்த தகவல் உங்களுக்கு இன்றைக்கு பயன்படலாம் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் பயன்பெற்றும் ஸோ உங்களுக்கு பயன்படலாம் உங்களை சுற்று வட்டாரத்துக்கு இது பயன்படும் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை முழுமையாக பாருங்கள் இன்றைக்கி நிகழ்ச்சியில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆதார் அட்டையை பற்றி தான் பேச போகிறோம் ஸோ ஆதார் அட்டை அப்படிங்கிறது நம்ம வந்து எல்லாருமே நினச்சிட்டு இருப்போம் ஒரு சாதாரண ஒரு ஐடென்டிட்டி ப்ரூஃப் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருப்போம் ஆனால் அந்த ஆதார் அட்டைக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய ஒரு மர்மம் இருக்கு அந்த மர்மத்தை தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் ஸோ நீங்க வந்து பொதுவாக வந்து இப்போ யார் கேட்டாலுமே நம்ம வந்து ஆதார் அட்டையை அசால்ட்டாக தூக்கி பத்தோட ஒன்று பதினொன்றுன்னு ஒரு ப்ரூஃபை தூக்கி கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கும் ஆனால் அந்த ஆதார் அட்டையை யாருக்கிட்டையுமே நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணக்கூடாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஆதார் அட்டைங்கிறது நீங்க நீங்கள் நார்மலாக வச்சிருக்க ஓட்டு ஐடி மாதிரி ஒரு ப்ரூஃப் கிடையாது டிரைவிங் லைசன்ஸ் மாதிரி ஒரு ப்ரூஃப் கிடையாது இல்லை பேங்கிங் மாதிரி ஒரு ப்ரூஃப் கிடையாது ரேஷன் கார்டு மாதிரி ஒரு ப்ரூஃப் கிடையாது ஏன் பாஸ்போர்ட் மாதிரி கூட ஒரு ப்ரூஃப் கிடையாது ஆதாருங்கிறது ஒவ்வொரு மனுஷனோட மாஸ்டர் கார்டு அப்படிங்கிறே சொல்லலாம் ஸோ உங்களோட அனைத்து டீட்டெயிலும் அடங்கிய மாஸ்டர் கார்டு தான் ஆதார் அட்டை ஸோ அந்த ஆதார் அட்டையில் உங்களோட அனைத்து டீட்டெயிலும் இருக்கும் உங்களோட பத்து விரலோட ரேகைகள் அதில் இருக்கும் உங்களோட கண் அதில் இருக்கும் அது மட்டும் கிடையாது உங்களோட ஃபேஸ் அதில் இருக்கும் உங்களோட குடும்பத்தில் உள்ள எல்லாரோட டீட்டெயில்ஸும் அதில் இருக்கும் அப்பா அம்மா தங்கச்சி அண்ணே எல்லாரோட டீட்டெயில்ஸும் அதில் இருக்கும் உங்களோட மொபைல் நம்பர் இருக்கும் உங்கள் வீட்டோட அட்ரஸ் இருக்கும் எல்லாமே அதில் இருக்கும் ஸோ ஆதாருங்கிறது சாதாரண கார்டு இல்லை மாஸ்டர் கார்டு அந்த கார்டை வச்சு என்னங்க பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம அந்த கார்டை வச்சு என்ன பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறது தான் இனிமேல் தேடணும் ஏன்னா அந்த கார்டை வச்சு எல்லாமே பண்ண முடியும் உங்களோட வாழ்க்கையே முடக்க முடியும் அது கேட்கறதுக்கு ஒரு சிரிப்பாக இருக்கலாம் ஆனால் அதுதாங்க உண்மை ஆதார் அட்டை ரொம்பவே முக்கியமானது அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம யாருக்குமே இன்னும் தெரியாமல் இருக்கு ஸோ சமீபத்தில் அதாவது ஒரு இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னாடி தெலுங்கானாவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆதார் அட்டையை வச்சு மற்றவங்களோட மாஸ்டர் டீட்டெயிலை வச்சு நிறையா சிம்மு வந்து சேல் பண்ணி ஒருத்தர் மாட்டிக்கிட்டாரு ஸோ அந்த ஆதார் அட்டையோட ரேகைகள் அதாவது உங்களோட கை அச்சுகள் அந்த எல்லாமே இருந்துச்சுன்னா உங்களோட பேங்க் அதே ரிவர்ஸ் பண்ணி இப்போ நார்மலாக ஒரு சிசிடிவி பார்க்குறீங்க ஒருத்தவங்களை கேப்சர் பண்ணி ஒரு ஒரு இடத்துல போய் காட்டுது அதே போல் ஏங்க வைக்கலாம் அப்படிங்கிறத நிறைய ஹேக்கர்ஸ் ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ நான் என்னங்க பண்ணணும் நான் என்னோட ஆதார் டீட்டெயில் எல்லாத்தையும் வெளில கொடுத்துட்டேனே நான் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களோட ஆதார் அண்ணன் கண்ட கண்ட இடத்துல கொடுக்கக்கூடாது கண்ட கண்ட இடம்னா ஆதார் அண்ணன் எங்கெங்கே கொடுக்கணும் அப்படின்னா பேங்க்கில் கொடுக்கலாம் அதாவது பேங்க்லேயே சில பேங்க்கில் தான் கொடுக்கலாம் அதாவது அது பிரைவேட்டாக இருக்கலாம் கவர்மெண்ட் பேங்காக இருக்கலாம் ஆனால் ஆத்தரைஸ்டு பேங்க்னு சில பேங்க்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த பேங்கில் மட்டும் தான் கொடுக்கணும் அதே வந்து இந்த சிட் ஃபினான்ஸு ஃபினான்ஸ் கம்பெனி நாளைக்கு ஓடி போகிற கம்பெனி அந்த கம்பெனியிலலாம் உங்களோட ஆதார் டீட்டெயிலாக தயவு செய்து கொடுக்குறத அவாய்ட் பண்ணிடுங்க ஒரு ஷாப்பிங் மாலோ ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டாக நீங்கள் போவீங்க போனதுமே அங்கே போட்டிருப்பாங்க ஆஃபர் வீக்கெண்ட் ஆஃபர் அந்த ஆஃபர் இந்த ஆஃபர் லொட்டு லொஸ்க்குன்னு போட்டிருப்பான் அது எதை போட்டிருந்தாலும் மேடம் இந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுங்க மேடம் உங்கள் இந்த இதையே வைங்க மேடம் உங்கள் ஆதார் டீட்டெயிலை கொடுங்க மேடம் அப்படி எப்படிம்பாங்க ஒரு ஒரு கம்பெனியில் போய் வாங்குவீங்க உங்கள் ஆதார் அட்டையை கொடுத்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க அப்படிம்பாங்க அதுல கோடி ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு கிஃப்ட் கொடுத்தா கூட பரவாயில்ல தயவு செய்து உங்களோட டீட்டெயில் கொடுக்காதீங்க அப்படி உங்க டீட்டெயில் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட வாழ்க்கையை நீங்க அடகு வைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது அர்த்தம் இது தெரியாம நீங்க கொடுத்துருக்கலாம் என்னங்க பண்ண முடியும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த கம்பெனியில் டீட்டெயில் சாதாரணமாக கொடுத்துருவீங்க அந்த கம்பெனிக்காரனும் சாதாரணமாக டீட்டெயில் வாங்கிடுவான் ஆனால் அந்த டீட்டெயில் பின்னாடி அது விற்கப்படுது அதாவது ஒவ்வொரு டேட்டாவும் வெளியில் ஒரு கம்பெனிஸ்க்கு ஒரு பிபிஓ அதாவது பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ் அவுட் சோர்ஸிங் அப்படின்னு சொல்கிற பிபிஓ கம்பெனிஸ்க்கு விற்கப்படுது அவன் என்ன பண்ணுறான்னா பெரிய பெரிய கம்பெனிக்கு விற்கும் போது அந்த கம்பெனிக்காரன் என்ன பண்ணுறான்னா உங்களுக்கு தெரியாமையே அந்த டீட்டெயிலை அக்சஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுக்கு நார்மலாக வந்து கால்ஸ் வரும் மேடம் நான் வந்து அந்த பேங்க்லேருந்து கால் பண்ணுறேன் இந்த பேங்க்லேருந்து கால் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இந்த அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அது ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த ஆஃபர் இருக்குது அப்படி இப்படி இப்படி இருக்கும் உங்களோட நம்பர் எப்படி அவர் கைக்கு போச்சு
மட்டும்தான் அதை கவனிக்க முடியும்னு பார்க்க முடியணும் அது வெளியில் போயிடுச்சுன்னா உங்களோட எல்லாமே லாஸ் ஆயிரும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் உங்களோட ஆதார் டீட்டெயில் யார்டையும் கொடுக்கக்கூடாது உங்கள் பேங்க் டீட்டெயில் யார்டையும் கொடுக்கக்கூடாது குறிப்பாக உங்களோட பேங்கில் அந்த கஸ்டமர் ஐடி அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதை யார்டையுமே நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்காதீங்க இன்னொன்று உங்களோட ஏடிஎம் கார்டில் பதினாறு டிஜிட் பின் இருக்கும் அந்த பதினாறு டிஜிட் பின்னை யார்டையும் ஷேர் பண்ணாங்க குறிப்பாக அந்த ஏடிஎம் பின்னாடி சிவிவின்னு ஒரு நம்பர் இருக்கும் அதையும் யார்டையும் ஷேர் பண்ணாதீங்க இதெல்லாம் நீங்கள் பாதுகாத்துட்டிங்கன்னா ஓகே ஒன்றுன்னு ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு சொல்ல போனால் உங்கள் மொபைலில் உங்கள் ஆண்ட்ராய்டு மொபைலில் கண்ட கண்ட ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணாதீங்க ஏன்னா நீங்கள் என்ன <laughs> <laughs> திருடனை சாவி கொடுத்து நடு வீட்டில் நம்மளே உட்கார வச்சு தம்பி வந்து எடுத்துகிட்டு போப்பா அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச திருடன் ஆக்சஸ் பண்ணுறான் அந்த மாதிரி நம்ம அளவு கொடுக்கும் போது தான் நம்ம என்ன கருது நம்மளோட கேமரா நமக்கே தெரியாமல் நமக்கே துரோகம் செய்யுது சில நேரம் ஸோ அதனால் தயவுசெய்து இந்த ஆதார் அட்டைகளோ இந்த ஆதார் இதையும் யாருக்கிட்டையும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணாதீங்க ஆதாருங்கிறது சாதாரண கார்டு இல்லைங்க மாஸ்டர் கார்டு நேற்று தெலுங்கானாவில் களவாடப்பட்டது போல நாளைக்கு எல்லாமே களவாடப்படும் சாதாரண இல்லை ஒரு தனி மனித ரகசியத்தை எப்படி ஹேக் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற டீட்டெயிலை அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிளியராக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அந்த வீடியோட லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ மறக்காமல் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த வீடியோவை நீங்கள் கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம வீட்டில் ஒருத்தருக்கு பாதிப்புனா நம்ம எப்படி அக்கறை கொள்வோமோ அதே போல தான் நம்ம சுற்றுவட்டாரத்து மேலேயே நம்ம அக்கறை கொள்ளணும் யாரும் விழிப்போடு இருப்போம் உங்கள் நண்பருக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங